Dobry wieczór wszystkim, witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Świadome RPGowanie, dzisiaj z drugiej strony RPGów. No właśnie, z tej drugiej strony RPGów, czyli tej, gdzie poznajemy twórców, gdzie poznajemy nowe narzędzia też. I właśnie, Kuba Jaszkin z GM Toolkit dzisiaj nas odwiedza, żeby opowiedzieć, no właśnie, o tym, czym jest GM Toolkit i jak nam się przyda w przyszłości do grania RPGów, jak nam to ułatwi. Cześć Kuba. Cześć, witam Was serdecznie. No i mam nadzieję, że trochę Wam tutaj naświetlę temat, czym jest GM Toolkit i w jaki sposób możecie z niego korzystać w naszych ukochanych harpeszkach. Dobrze, to słuchamy. E, tak, chciałbym Wam opowiedzieć o, o produkcie, RPGowym produkcie, nad którym pracuję. E, I możemy zacząć od krótkiego wstępu historycznego. E, mimo kilkunastu lat doświadczenia w roli mistrza gry, Dopiero w trakcie pandemii po raz pierwszy miałem okazję poprowadzić sesję online. Ze swoją stałą ekipą, taką stacjonarną, przenieśliśmy się w internet, użyliśmy duetu Roll20 i Google Docsów, żeby zagrać Warhammera w czwartą edycję, rozegrać kampanię w Rejklandzie. I wtedy pojawiły się u mnie takie problemy z tym, z tym duetem, bo Roll był dla mnie trochę za mało konfigurowalny od tej strony wizualnej, a dokumenty zbyt liniowe w swojej strukturze. No, niestety konkretny pomysł miał wykiełkować dopiero rok później, kiedy z grupą patronów Karczmarza zaczęliśmy kampanię Kult Hysteria High. Zacząłem udostępniać im materiały w formie, którą zaraz Wam pokażę. W międzyczasie ruszyła druga kampania w Dark Grala i do jej poprowadzenia użyłem dokładnie tego samego narzędzia, czyli Figmy. I tu pojawia się zasadnicze pytanie. Czym jest Figma i jak ma się do GM Toolkit? Na co dzień jestem grafikiem i specjalizuję się w projektowaniu interfejsów. I od kilku lat moim głównym narzędziem pracy jest właśnie Figma. Wcześniej można powiedzieć, że zjadłem zęby na Photoshopie i na Illustratorze jako grafik reklamowy. I to przejście na Figmę dla mnie to było zawodowe objawienie. To jak szybko ona działa, to jakie ma dodatkowe funkcje, w jaki sposób można innym udostępniać projekty, dla mnie to był naprawdę game changer. I wtedy mnie olśniło, co jeśli użyłbym figmy do ogarnięcia sobie sesji i wysyłania graczom handoutów albo ich kart postaci. Okazało się, że wszystkie narzędzia mam w jednym miejscu. Mam nieograniczoną przestrzeń w formie wielkiej planszy, na której mogę umieścić obrazki, pola tekstowe, skany PDF-ów z jakimiś edytowalnymi polami, a nawet jakieś drobne widgety, które mogę użyć do śledzenia stanu przeciwników, czy tokeny, którymi mogę pokazywać graczom ich położenie na mapie. Co więcej, nie mam ograniczenia do jednej planszy, bo ten plik mogę sobie podzielić na dowolną liczbę stron. Bardzo ważnym aspektem jest też intuicyjność tej aplikacji. Dużo łatwiej jest jej się nauczyć niż wspomnianego wcześniej Photoshopa, i to, że Figma działa w chmurze, można się do niej zalogować przez przeglądarkę z dowolnego komputera. Biorąc to wszystko pod uwagę, zacząłem używać Figmy do każdej swojej kampanii. Nie tylko online, ale także offline przy stole. Chcę Wam pokazać, jak to wyglądało w praktyce. Zaczęło się od kultu i od pomysłu, żeby pokazać graczom, udostępnić graczom ich karty postaci. Zrobiłem to w formie takich plansz, które im udostępniłem w trybie prezentacji, i początkowo każdy z graczy miał dostęp tylko i wyłącznie do, do swojego bohatera, to znaczy do informacji o mrocznych sekretach, o, ich, o jego cechach oraz skrót ruchów, które są dostępne w kulcie w formie po prostu takich wycinków z podręcznika. Później, kiedy już gracze wiedzieli więcej o swoich postaciach, przenieśliśmy się na taki wspólny dashboard, gdzie mieliśmy zebrane wszystkie postaci oraz ich mroczne sekrety, komplikacje, atuty, plus coś, co było później już nam potrzebne, zasady związane z bronią i te same ruchy graczy, co wcześniej. Później Wam wrzucę link do tego, jak to wyglądało od strony graczy po prelekcji i zobaczycie sobie właśnie, w jaki sposób wygląda ta część prezentacyjna, to znaczy to, do czego oni mieli dostęp. Ja w tym czasie, kiedy gracze mieli ten swój taki dashboard w formie zebranych informacji o postaciach, ja miałem swój własny plik gdzie miałem zebrane miejsca, postaci niezależne z ich opisami. Też zrobiłem swój własny skrót zasad z najważniejszymi informacjami dla mistrza ceremonii. 
Wrzuciłem sobie potrzebne mi realia świata, końcówki lat 70. w Miami, zrobiłem timeline wydarzeń, kalendarz, a nawet wrzuciłem sobie tutaj taki skrót tarota kultowego, z którego mi się zdarzyło parę razy skorzystać na sesji. No i jak widzicie, całość była dosyć kolorowa i mało pasowała do klimatu sesji. Powodem było to, że początkowo użyłem takich predefiniowanych elementów z Figjama, z bliźniaczej aplikacji, może siostrzanej aplikacji Figmy, o którym jeszcze za, za moment opowiem. Natomiast to, to jest ta część moja. W tym czasie gracze mieli jeszcze jeden plik z handoutami. On na początku nie wyglądał tak okazale, jak, jak tutaj widzicie, bo początkowo mieliśmy tylko plansze z portretami naszych postaci i mapę Miami. Dopiero w trakcie odkrywania scenariusza i w trakcie przygotowywania się do kolejnych sesji ten plik rozrastał się o kolejne plansze. Link do niego też Wam wrzucę po prelekcji, więc będziecie mogli się przeklikać przez całą tą historię. Od prezentacji postaci, przez właśnie mapę Miami, aż po finałowe sceny i plansze ze wszystkimi postaciami, które, które napotkali gracze. Jak widzicie, forma prezentacji tych rzeczy, które tutaj są, jest bardzo podobna do slajdów. Ja starałem się tutaj nadać im klimat systemu i je oscylować w taki sposób, żeby gracze czuli, że to jest kult. Żeby czuli, że te materiały pasują do tego systemu. I to był właśnie ostatni brakujący składnik do, do wymyślenia naszego przybornika. Bo skoro mogę zrobić dla siebie taką przestrzeń, gdzie szykuję sesję, udostępniam graczom dowolne materiały, mam zebrane w jednym miejscu wszystkie informacje na temat toczącej się kampanii. Dlaczego nie przygotować tego dla innych? To jest właśnie moment, w którym narodził się GM Toolkit, chociaż wtedy jeszcze pod trochę inną roboczą nazwą. Czym właściwie jest GM Toolkit? Po pierwsze to jest przybornik dla każdego mistrza i dla każdej mistrzyni gry. Przybornik, czyli taka skrzynka narzędzi i zasobów, którą można otworzyć i od razu wziąć się do działania. Zebrać inspirację, zrobić sobie skrót zasad, przygotować sesję, albo zebrać materiały i udostępnić je graczom. GM Toolkit jest dostępny jako pliki, które trzeba zaimportować do Figmy. Nie jest do tego wymagane płatne konto. Na darmowej wersji można mieć dowolną liczbę plików w formie draftów, a każdy plik jest podzielony na strony, na których zebrane są gotowe do użycia rzeczy. Każdy plik w GM Toolkit jest przygotowany w stylu danego settingu. Nasze trzy pierwsze pliki to fantazy, high fantazy i dark fantazy, a obecnie pracujemy nad modern horrorem, nad cyberpunkiem i postapą. W sumie mamy zaplanowanych 12 settingów i powiem o nich nieco później. W każdym pliku zawieramy zahaczki fabularne, znaczniki, mapy, tła i dekoracje, a także pomocne pytania i bloki, które ułatwiają przygotowanie sesji. Niektóre z nich są dosłownie gotowymi pomysłami fabularnymi. Oprócz tego na naszej stronie internetowej będziemy sukcesywnie publikować darmowe materiały. W tym momencie to są karty postaci pasujące do klimatu fantazy, karta postaci do czwartej edycji Warhammera, piątej edycji D&D, do Wiedźmina i do Dark Grala, a także autorska przygoda z Guba do Hauptsteigerów. I ostatni, chociaż nie mniej ważny punkt, to edukacja, bo dla nas ważnym aspektem jest też edukowanie y Was, w jaki sposób możecie wykorzystać Figmę, żeby grać w RPG. Każdy pakiet GM Toolkit daje dostęp do tutoriali wideo, które pokazują w łatwy sposób, jak wykorzystywać te opcje dostępne w programie. Na naszym Instagramie znajdziecie instruktażowe posty, no i zawsze możecie wejść do nas na Discorda i zawsze z chęcią odpowiemy na pytania, które są związane z Figmą i z naszym przybornikiem. Pozwólcie, że w praktyce pokażę Wam jeden z naszych plików, jak, jak to wygląda na konkrecie czyli na pliku Dark Fantasy. Każdy plik ma taką samą strukturę, żeby łatwiej było się w nich odnaleźć. Więc mamy okładkę, czyli miniaturkę pliku, która wyróżnia go spośród innych dokumentów na głównym ekranie Figmy. Mamy stronę Zacznij Tutaj, gdzie mamy wstęp i informacje na temat tego, co jest w pliku i jakie są dostępne settingi. Na stołach do gry znajdziecie komponenty w tej fioletowej rance, które mogą stać się tłem dla waszej przestrzeni do grania sesji. Przygotowaliśmy też dekoracje, które są wyciętymi elementami całkowicie edytowalnymi, e, przestawialnymi. Każdą z tych rzeczy można sobie dowolnie zaaranżować, przestawić, obrócić, 
nawet zmienić kolor, tak żeby ten stół pasował do tego, w co chcecie grać. Tych opcji tutaj jest, jest sporo, to znaczy my tutaj pokazaliśmy przykładowe stoły do gry, w jaki sposób można zaaranżować te elementy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby zrobić to w całkowicie dowolny sposób albo dodać swoje własne rzeczy, które, które też znajdziecie, znajdziecie w internecie. Ekran mistrza gry to takie miejsce, jakby wiemy czym jest ekran mistrza gry, ale tutaj to jest miejsce, gdzie można wrzucić wszystko, co, co będzie przydatne podczas sesji. To jest taka skondensowana forma tego, co ja zrobiłem sobie w tym diagramie do, do kultu. To znaczy, można tutaj wrzucić wycinki z podręcznika, jakieś stat bloki, fragmenty scenariusza, bieżące notatki podczas sesji. I ta przestrzeń, tak samo jak każda inna na sesji, na, może na figmie, nie jest ograniczona w żaden sposób ilościowo. To znaczy, tych ekranów można mieć dowolną ilość, tych plansz, i tak na dobrą sprawę też można trzymać elementy poza tymi planszami, nie trzeba się ograniczać tylko do tych, do tych zamkniętych boksów. Zamysłem karty drużyny jest pokazanie informacji o całej ekipie, o poszczególnych podstaciach, ale też o może ambicjach całej grupy, miejscu pobytu, czy, czy czasie, w, w którym, w którym dzieje, się, dzieje się gra. Następne miejsce w naszym pliku to jest miejsce zostawione na karty postaci. Karty postaci, które możecie pobrać od nas ze strony, albo na przykład wrzucić skany kart z dodanymi polami tekstowymi, albo nawet ręcznie wypełnione karty postaci, które po prostu będziecie przechowywać w tym, w tym jednym miejscu w, w pliku. Pomocy dla graczy to jest inspiracja, w jaki sposób udostępniać handouty. I tutaj dokładnie tak samo jak w przypadku ekranu Mistrza Gry, Tutaj nie ma limitu plansz, które pokazujecie swojej drużynie. Tutaj warto nadmienić, że każda z taka strona, kiedy zostanie udostępniona graczom w formie prezentacji, po wczytaniu oczywiście, jak już pojawią się wszystkie rzeczy, wygląda w taki sposób. To znaczy, jeżeli chcecie mieć jakieś tajne rzeczy tylko dla siebie, wystarczy, że macie je na innej stronie. Gracze będą mieli dostęp dokładnie do tych stron, które im udostępnicie z z poziomu takiego jednego poziomu, to znaczy z jednego miejsca. Mapy i plany to są gotowe do użycia tokeny, znaczniki oraz mapki z przykładowym rozmieszczeniem, a także komponent służący do śledzenia inicjatywy. To jest wykorzystujący taką, taką funkcję figmy auto layout komponent, grupa obiektów, dzięki której można sobie w szybki sposób dodawać postaci, zmieniać tym osobom nazwę i po prostu przesuwać ich kolejność. Można to robić w takiej formie, tak jak tutaj jest pokazane, w formie poziomej, ale szybko można to zmienić w kolejność pionową, w układ pionowy i wtedy też właśnie bardzo szybko przesuwając te elementy można, można śledzić na bieżąco kolejność w walce. Wada wiedzy to jest zbiór napotkanych miejsc, rzeczy w takiej formie wizualnej. To znaczy można łatwiej wrócić do klimatu gry na kolejnej sesji widząc taki właśnie zbiór elementów, które, które prezentują się w, w no taki po prostu wizualny sposób, ale uzupełnieniem bazy wiedzy jest też dziennik kampanii, czyli tekstowe uzupełnienie. Informacja o tym, co działo się na poprzedniej sesji, tak, żebyśmy wszyscy razem byli na tym samym etapie, zaczynając kolejną rozgrywkę, żeby można było sobie trochę jak sejwa wczytać przed sesją to, to, co działo się poprzednio. No i mamy jeszcze dwa ostatnie widoki, które wspomagają proces tworzenia scenariusza i szykowania się do sesji. To jest przygotowanie sesji, po pierwsze, i diagram fabuły, o którym powiem za moment. Tutaj są plansze, gdzie możecie zebrać sobie wszystkie potrzebne informacje od właśnie inspiracji, po konkretne węzły fabularne, pomysły na postaci czy na konkretnych przeciwników i wyzwania i w razie czego zweryfikować, czy macie wszystko, czego potrzebujecie właśnie sprawdzając sobie i zaznaczając elementy na, na czekliście. Ostatnią przestrzenią, która, która jest tutaj w pliku, to diagram fabuły, czyli ustrukturyzowanie już konkretne rozrysowanie fabuły, czy to w formie, tak jak tutaj, takiej koncentrycznej mapy myśli, czy w dowolny, inny sposób rozłożenie flow scenariusza. 
Te elementy, te łączniki diagramu można przypinać do dowolnych innych elementów tych rameczek, dzięki czemu można sobie ustrukturyzować właśnie to, jak widzielibyśmy fabułę. To jest o tyle fajne, że widząc takie połączenia, często możemy wpaść na dodatkowe pomysły, na jakieś twisty fabularne. To jest, to jest bardzo pomocne w wielu sytuacjach, bo daje taki ogląd z lotu ptaka na to, co, co działo się i co może się wydarzyć na kolejnych sesjach. Ostatni widok to jest taka techniczna strona, czyli komponenty. Komponenty w Figmie są oznaczone w taki fioletowy sposób i to są takie działające kawałki, reużywalne kawałki, które można wyposażyć w jakieś takie dodatkowe funkcje. To znaczy tutaj mamy komponent notatki, której możemy zmieniać warianty. Możemy tutaj zmienić typ papieru, możemy zmienić rozmiar tej notatki i w trakcie sesji możemy szybko, szybko notować sobie jakieś potrzebne informacje. Tak jest ze wszystkimi pozostałymi elementami. Czy to wpisy bazy wiedzy, czy tokeny, które mają dużo więcej opcji właśnie wyłączania, wyłączania poszczególnych elementów, zmiany ich kształtu, wariantu kolorystycznego, podpisu. To wszystko jest dostępne właśnie w prawym panelu jako takie wcześniej przygotowane przez nas warianty. Kluczowe jest to, że każdy plik w Figmie można podzielić na strony i dokładnie w taki sposób zorganizować swoje materiały. To jest oczywiście przez nas proponowany podział, bo myślę, że w każdej kampanii, w każdej grupie to może wyglądać w inny sposób, ale Figma daje taką możliwość, że można sobie to w wygodny sposób rozrysować i rozmieścić na, na tych poszczególnych stronach i w poszczególnych grupach. To, co zobaczyliście, to jest nasza aktualna struktura pliku. My teraz pracujemy nad nowymi settingami i trochę tą strukturę pliku zmienimy. Wszystko chcemy, żeby było łatwiejsze, łatwiej dostępne, wygodniejsze, dlatego też ta liczba stron będzie trochę zmniejszona, ale te wszystkie rzeczy, które widzieliście na poszczególnych stronach będą rozmieszczone w takiej formie dużej planszy, gdzie tak naprawdę na pierwszy rzut oka będzie można zobaczyć, co macie do dyspozycji w, w tym pliku w danym settingu. Dostajemy wiele pytań o to, czym jest GM Toolkit i na ich podstawie bym też chciał Wam opowiedzieć, czym GM Toolkit nie jest. I to jest właśnie bardzo kuszące, bo tutaj nawet w teaserze dzisiejszej prelekcji takie pytanie się pojawiło. No więc po pierwsze, GM Toolkit nie jest nowym Roll20. To podobieństwo pojawia się najczęściej, ale my nie budujemy i nie wdrażamy nowej platformy, która jest dedykowana grom RPG. Wykorzystujemy darmowe narzędzie graficzne i ułatwiamy wejście w ten sposób szykowania i prowadzenia sesji. Bo dzięki naszym plikom, dzięki przybornikowi nie trzeba zaczynać od zera. Nie mamy jednak możliwości zautomatyzowania rzutów z karty postaci. Nie możemy dodać tutaj makr, nie możemy zintegrować muzyki czy komunikatora. GM Toolkit to jest rozwiązanie dla drużyn, które sobie cenią wygodne przy przygotowywanie materiałów, przekazywanie tych materiałów, kart postaci i dla mistrzów gry, którzy chcą mieć wszystkie zasoby w jednym miejscu. W dodatku te zasoby y, można dowolnie ostylować. GM Toolkit nie jest też żadną z podobnych platform. Foundry, Astralem, Fantasy Grounds czy Rolem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nasz przybornik był bazą wiedzy, handoutów i takim pomocniczym narzędziem dla mistrza gry i całej drużyny. Chcemy pomagać w jak największej części tego rpg doświadczenia, ale część funkcji zostawiamy po prostu rynkowym gigantom. Nie jesteśmy w Wikipedii. Na stronach i tej olbrzymiej przestrzeni, która jest dostępna w Figmie, można wizualnie rozmieścić dowolne informacje i obrazki. Można nawet je podlinkować między sobą, ale nie będzie to baza danych w takim rozumieniu wiki. Mimo tego jest bardzo dużo pluginów, dzięki którym można wyszukiwać frazy i teksty, można przenosić i hurtowo nazywać elementy, można tworzyć nawet dynamiczne tabele. I te możliwości są bardzo duże. Kwestią są tylko i wyłącznie potrzeby drużyny i, i mistrza gry. Wreszcie GM Toolkit to nie Miro. Chociaż można zobaczyć wiele podobieństw, zdecydowanie bliżej Miro do siostrzanej aplikacji Figmy, czyli FigJama, o którym już Wam wcześniej wspomniałem. 
to mogliście zobaczyć, jak przeklikiwałem się między zakładkami w Figmie, e, że jedna ma inny kolor i właśnie to jest, e, to jest plik figjamowy. E, od razu, jak widzicie, e, jest duża różnica, e, bo podobnie jak Miro, to jest aplikacja typu whiteboard. Można z niej korzystać na tym samym koncie figmowym i różnicą między nią a figmą jest to, że tutaj jest dużo mniejsza możliwość stylowania, e, nie ma podziału na strony, mamy jedną wielką przestrzeń, no i są kolory, które są predefiniowane i są takie dosyć cukierkowe. Nie można tutaj za bardzo stworzyć klimatu, e, mroczniejszych settingów i dlatego kampanię kultu zacząłem robić tutaj, ale przeniosłem ją na figmę, na figmę tak jak widzieliście wcześniej e, i ostylowałem dla graczy w mroczniejszy sposób. E, dla mnie te opcje, które daje e, Figma, których nie daje Miro i nie daje FigJam, czyli to ostylowanie wizualne i ta organizacja materiałów to są kluczowe aspekty, dlatego też ten nasz przybornik zaczęliśmy budować na Figmie, korzystając ze wszystkich jej możliwości. Wiecie już czym jest GM Toolkit, więc mogę pokrótce Wam opowiedzieć o tym, co dalej z GM Toolkitem i jakie mamy plany. W czerwcu wydaliśmy nasze pierwsze trzy settingi. Fantazy, High Fantasy i Dark Fantasy. We wrześniu chcemy opublikować kolejne trzy, czyli Modern Horror, Cyberpunka i Postapo. Do końca roku mamy ambitny plan, żeby zrobić sześć kolejnych, czyli Sci-Fi, Western, Płaszczy Szpadę, Historyczny, Samurajski i Modern Konflikt. Staramy się jak możemy i, i, i gnamy z tymi plikami, ale GM Toolkit robimy tylko w dwie osoby, więc liczymy na cierpliwość naszych, naszych odbiorców. Jeszcze jedną inicjatywą, nad którą intensywnie działamy, już pojawiło się pytanie na ten temat. Jesteśmy mega podekscytowani właśnie GM Rollerem, czyli naszym własnym pluginem do Figmy, który umożliwi wykonywanie rzutów bezpośrednio w aplikacji. Wynik rzutu początkowo będzie prezentowany w tym okienku pluginu, a na późniejszym etapie chcemy zrobić to w taki sposób, żeby w dowolnym miejscu na, na stole wybranym przez mistrza gry ten wynik się pojawiał. E, oprócz publikowania settingów pracujemy też nad pasującymi do nich kartami postaci i nad modułami przygód. E, zachęcam Was do pobrania z guby rodu Hubsteigerów e, od nas ze strony e, i, i przetestowania tej przygody. Tutaj mogę Wam pokrótce pokazać e, jak wygląda ten plik. Podobnie jak wszystkie inne rzeczy w Figmie e, jest podzielony na strony. We wstępie opisane jest tło fabularne i czym w ogóle jest ta przygoda. E, w scenariuszu macie dostępne plansze z podziałem na miejsca, poszczególne rozdziały. Są tutaj już gotowe do użycia mapki i innego rodzaju handouty, które możecie po prostu udostępnić graczom. Są też rozpisani bohaterowie niezależni, bohaterowie graczy, to znaczy pomysł na trzech bohaterów graczy i informacje na temat przeciwników, którzy pojawiają się w przygodzie. Są też zostawione dwie strony, właśnie jedna z kłódką dla, na zasoby mistrza gry, których będzie potrzebował i miejsce na materiały dla graczy, strona, którą będzie można udostępnić i, i pokazać w trakcie sesji. Poza tym, dzięki współpracy z wydawnictwem Hengal do wychodzącego systemu Mystery przygotowujemy dedykowany przybornik razem z rozbudowaną częścią wspierającą grę od strony mechanicznej, to znaczy gotowe tajemnice do rozegrania, skróty zasad, tabelki i, i checklisty. To będzie mm, wyglądało podobnie do naszego pliku GM Toolkitowego, o, będzie to ostylowane właśnie w klimacie mystery, ale oprócz tego będzie jeszcze sporo takich informacji, które, e, które będą dedykowane pod ten właśnie system. Nasz przybornik jest też obecny w wielu rpg inicjatywach. Wspieramy graficznie kanały kilku patronów karczmarza, Butcha, Stanforda i Freshmakera i przygotowujemy dla nich layouty sesji. A dla trwającej w tym momencie kampanii Mięso Grzechu przygotowujemy bazę wiedzy, która zbiera informacje ze wszystkich kilkunastu kanałów i tych wszystkich równolegle trwających wątków. Możecie tam przeczytać e, informacje na temat historii postaci, zobaczyć mapę trwających śledztw i przeczytać raporty z sesji. GM Toolkit jest dostępny na naszej stronie i oferujemy go w trzech pakietach. K4, K6 i K12. W tym pierwszym 
K4 możecie wybrać dowolny z wydanych przez nas settingów. W drugim, K6, możecie wybrać jeden z naszych trójpaków. W tym momencie wydaliśmy trzy settingi, więc jest to jeden trójpak. Niedługo będzie drugi. W najwyższym, w K12, otrzymujecie wszystkie do tej pory wydane settingi i wszystkie nadchodzące. I w każdej z tych opcji dostajecie po pierwsze potrzebne do importu pliki, ale po drugie instrukcje i dostęp do wideo tutoriali. Zawsze przysługuje Wam też aktualizacja plików, które zakupiliście, bo my cały czas rozwijamy ten produkt i nie tylko patrzymy na te nowo wydawane settingi, ale teraz właśnie przy okazji tych trzech kolejnych będziemy poprawiać pierwsze trzy, żeby one wszystkie były ze sobą spójne, żeby pasowały do siebie i żeby dawały takie samo doświadczenie dla tych, którzy będą z nich korzystać. Cóż. Pomyślałem sobie, że dobrym podsumowaniem tej mojej prelekcji będzie odpowiedź na pytania, które pojawiły się w poście naszych gospodarzy, czyli na Facebooku Śnienia przed strachem. No więc pierwsze pytanie. W czym GM Toolkit jest lepszy od Roll20? Odpowiedź brzmi, że jest to zupełnie inne narzędzie. Dla niektórych będzie komplementarne, inni będą gotowi, żeby całkowicie się na nie przenieść. Jeśli liczy się dla Was strona wizualna, swoboda w umieszczaniu i ustawianiu elementów, łatwość edycji i udostępniania materiałów, to serdecznie Was zachęcam do przetestowania darmowego konta na Figmie. Nie mówię jeszcze o GM Toolkicie. Pobierzcie Figmę albo użyjcie jej w przeglądarce, stwórzcie sobie tam konto i zobaczcie po prostu, czy to jest dla Was. Czy GM Toolkit ma szansę być pierwszym wirtualnym stołem, który daje poczucie prawdziwego stołu? Ja osobiście uważam, że poczucie prawdziwego stołu możemy uzyskać dopiero w jednej z powstających wirtualnych rzeczywistości, więc póki co my ze swojej strony proponujemy wygodny sposób na stworzenie klimatycznego miejsca do szykowania i rozgrywania sesji. W każdym z naszych plików znajdziecie tła i dekoracje, które możecie dowolnie sobie zaaranżować i stworzyć określony klimat świata, w którym będziecie toczyli rozgrywkę. Czy możemy sami rozszerzać zakupione asety? Tu zdecydowanie tak. Bo Figma jest programem graficznym, a my oferujemy do niego darmo gotowe elementy, które możecie dowolnie modyfikować i używać. Na pewno są dziesiątki zastosowań tych rzeczy, które przygotowaliśmy, na które nie wpadliśmy. Zdecydowanie możecie się, jeżeli wymyślicie takie sposoby, podzielić albo tutaj w Q&A, albo, albo na naszym Discordzie. No i ostatnie, nie pytanie, tylko bardziej stwierdzenie. Ciekawe, czy wśród tych narzędzi znajdzie się łopata, żeby pochować postacie graczy poległe w bardziej lub mniej heroiczny sposób. No i tak, dosłownej łopaty nie mamy, chociaż stwierdziliśmy, że chyba taki, taka dekoracja, taki element na, na stół może się przydać dla jakiegoś, dla jakiejś hieny cmentarnej na przykład. Ale ten figmowy dokument może stać się archiwum waszej podróży w dowolnym systemie, w dowolnym settingu i w dowolnej drużynie. Więc taka metaforyczna odpowiedź Brzmi tak. Polegli bohaterowie zostaną na zawsze w tej przestrzeni, którą wspólnie stworzycie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za poświęcony czas i zapraszam do zajrzenia na stronę, dołączenia do naszego Discorda i, i za, zerknięcia na, na naszego Instagrama, a linki do tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, wkleję za chwileczkę na czacie. Dzięki. Super, dziękujemy Ci bardzo. Ja muszę na początku powiedzieć, że bardzo mi się podoba idea tworzenia narzędzia, które w przeciwieństwie do Foundry, Rola, czy tego najbardziej nieszczęsnego ostatniego newsa jak D&D One, które próbują z gier, które RPGów, które próbują naśladować gry komputerowe, zrobić z powrotem grę komputerową, to tutaj jednak dostajemy narzędzie faktycznie do organizowania naszych materiałów, których realnie potrzebujemy do RPGów. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i ja muszę powiedzieć, odpowiadając po twojej prelekcji na, na to pytanie, które trochę jest prowokacyjne zawsze w tym poście na, na Facebooku, czy to może dać poczucie stołu rzeczywistego? No ja muszę powiedzieć, że jako prawdopodobnie jeden z największych, a może i największy propagator Majro do grania RPGów, bardzo sobie cenię, bo właśnie mogę organizować tam dużo informacji. 
I moim zdaniem to już daje dosyć duże poczucie na zasadzie, hej, patrzcie, to mam na myśli, to przekażmy w zasadzie tę możliwość przekazywania sobie bezpośredniej informacji. A to, co nam pokazałeś, co można zrobić w Figmie, a co znacznie ułatwi nam GM Toolkit, myślę, że to jeszcze bardziej ułatwi i dzięki temu możemy wejść na jeszcze wyższy poziom tego, więc ja jestem pod wrażeniem. Mm. No ja, ja się bardzo cieszę, że, że, że jakby tak to postrzegasz, bo właśnie ja też miałem takie krótkie doświadczenie z Miro, jeśli chodzi o zbieranie, zbieranie rzeczy do sesji, no ale podobnie właśnie jak ten Fig Jam, tam za mało jest dla mnie tego stylowania, ja też wywodzę się z tego nurtu graficznego, robiłem mnóstwo grafiki reklamowej i dla mnie ten aspekt wizualny jest istotny i też wiem, że, że dla graczy również, to znaczy owszem, to są gry fabularne i gry w wyobraźni, ale często te obrazki robią robotę, jeśli chodzi o opowieść, jeśli chodzi o jakby uzupełnienie tej opowieści i dorzucenie jakichś szczegółów, które są też wartościowe, czy to dla danej sceny, czy, czy generalnie dla klimatu kampanii. Zdecydowanie, zdecydowanie zgadzam się. Bardziej, bardziej klimatyczna tablica na pewno będzie fajniejsza niż taka zwykła biała, to, to brzmi świetnie. Dobrze, pojawiło się takie jedno pytanie. Danek nas pyta, albo ciebie dokładnie pyta, czy będą jakieś ograniczenia licencyjne kupionych od was elementów? Jak to będzie działało? No generalnie to są pliki, które, które można pobrać, to znaczy po, po zakupieniu tej paczki plików jesteście ich właścicielami. Owszem, mamy naszą licencję, która jest też dołączona do każdego pliku, do każdej paczki, ale tutaj nie mamy możliwości ograniczenia tego jakimś kluczem, czy są różne rozwiązania na rynku, oczywiście programy graficzne, czy, czy inne mają taką możliwość blokowania dostępu, ale tutaj też my nie chcieliśmy tego robić świadomie, bo po pierwsze to jakby ten GM Toolkit jest też aplikacją, która wzięła się z, z takiej chęci propagowania samej Figmy jako narzędzia do, do grania. Figma w tej podstawowej opcji jest darmowa, więc każdy też może jej użyć w dowolny właściwie sposób. My dajemy tylko takie gotowe elementy, które, które mogą w tym pomóc. No i owszem, jeżeli ktoś bardzo by chciał, to te, te nasze elementy może po prostu skopiować do innego pliku albo komuś podesłać. My liczymy na, na uczciwość naszych, naszych odbiorców, osób, które, które będą chciały wesprzeć GM Toolkit i nie ma tutaj jakby żadnej blokady, to znaczy ten plik, który można zaimportować do Figmy, można go importować wielokrotnie, co też daje taką możliwość, że jeżeli nawet w tym dokumencie coś pozmieniamy tak, że on już będzie zupełnie nie do poznania, to zawsze na dysku jest ten plik, który można sobie ponownie zaimportować i, i ponownie go użyć. Świetnie. To dobrze. Mówiłeś nam, że możemy robić wiele rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj testowo sobie pobrałem Figma. Chciałem zobaczyć, jak się nią obsługuje. No i jako osoba doświadczona w znacznie prostszym narzędziu, jakim jest Miro, Muszę powiedzieć, że na początek nie wiedziałem, że z dobrą chwilę co mogę tam zrobić i generalnie łatwo było mi się zorientować w tych najprostszych elementach, ale dalej wygląda to trudno. Powiedz nam, jak widzisz taką krzywą nauki figmy do takich bardziej zaawansowanych rzeczy i jak na to wpływa po pierwsze sam materiał już gotowy GM Toolkitu, a przede wszystkim myślę raczej o waszych, waszych filmach tutorialowych. To znaczy tak, jeśli chodzi o, o właśnie te filmy tutorialowe, one są dostępne w paczkach, ale mamy też w planie przygotowanie plików, które byłyby takimi tutorialami w formie już bezpośrednio pliku zaimportowanego do Figmy. Plansze, które trochę podobnie jak ja dziś opowiadałem Wam o GM Toolkit i używałem też do tego Figmy. Plansze, które będą przeprowadzać każdego krok po kroku przez interfejs, bo myślę, że to jest jakby główne wyzwanie. Owszem, ten program, ja tak ze swojej perspektywy grafika, który pracował dużo na Photoshop Illustratorze, ten program jest łatwiejszy, jeśli chodzi o interfejs. Ten interfejs też ma taką fajną cechę, że dostosowuje się do tego, co aktualnie robimy, więc niektóre elementy po prostu zwijają się, kiedy nie są potrzebne, ale wiadomo, to jednak jest dużo paneli, dużo kontrolek, które są naokoło i taki dokument, jak, jak wypuścimy, on będzie do pobrania za darmo, 
w formie nawet niekoniecznie plików na naszej stronie, tylko na figmowym community, bo też jest bardzo prężnie działające takie środowisko bezpośrednio w programie, gdzie można dostać się do, do bardzo różnych elementów gotowych, zrobionych właśnie przez tę społeczność i w ten sposób prawdopodobnie też opublikujemy taki plik do nauki GM Toolkita na Figmie, czyli coś, co już jakby od pierwszego obrazka przeprowadzi każdego przez to, gdzie są poszczególne panele, do czego służą. Oczywiście prawdopodobnie bez wchodzenia w takie całkowite szczegóły, które bardziej są potrzebne osobom, które korzystają z figmy, tak jak powinno się z niej korzystać, czyli do robienia UI i UX-owych designów. No. My tutaj naginamy narzędzie do, do swoich własnych zastosowań, bo ja od pierwszego wejrzenia, jak zobaczyłem, jak można wykorzystywać figmę do RPG-ów, po prostu stwierdziłem, że no okej, okay, wymyślili sobie twórcy ten program jako, jako narzędzie graficzne, ale, ale zdecydowanie ma, ma szersze zastosowania i, i można je użyć właśnie chociażby do RPG-ów, chociażby do robienia prezentacji, bo teraz ja już tak naprawdę każdą prezentację robię bezpośrednio w Figmie, bo po co mam te elementy sobie eksportować, gdzieś wrzucać do PowerPointa albo Keynota, jeśli, jeśli mogę zrobić to bezpośrednio, bezpośrednio tutaj. Brzmi to przekonująco. Dobrze, dalej Kowal pyta... A... Co jeśli chcemy wydać swoją przygodę, w sensie pakiet do właśnie Figmy, bazując na GM Toolkit, mamy zakupiony pakiet właśnie GM Toolkit od Was i czy możemy wykorzystać te elementy, które Wy udostępniacie? Trzeba jakoś się do Was odezwać? Jak wyobrażasz sobie taką współpracę? Teoretycznie mamy na to punkt w licencji, to znaczy jeśli to jest reużycie tych elementów bez, jakby to nie jest celem zarobek, to, to w porządku, to znaczy to jest na jakby dopuszczalne, ale jeżeli to miałaby być przygoda, moduł przygody, który miałby być sprzedawany później, no to po prostu zachęcam do kontaktu, jeżeli zrobicie faktycznie taki moduł, bo ja też przyznam szczerze, że Jestem bardzo zainteresowany tym, jak wszyscy będą to wykorzystywać. Już pojawiają się osoby, właśnie też te wspomniane kanały, o których mówiłem wcześniej u Karczmarza. Ludzie, którzy zaczęli korzystać z Figmy na razie do organizowania sobie sesji, prowadzenia jej i jakby używania jako ściągi na, w, trakcie, w trakcie prowadzenia sesji, ale też na przykład przymierzają się do tego, żeby, żeby layouty, których używają na swoich kanałach, też składać w figmie, no bo jakby nie patrzeć, tak w tle, poza tym wszystkim, że, że możemy sobie tutaj zbierać inspiracje, ogarniać rzeczy do sesji, no to w tle to wciąż jest narzędzie graficzne i jak w nim trochę pogrzebiemy, to możemy wymaskować jakiś element, możemy zmienić jego kolor, możemy zmienić krój pisma, jakby te możliwości tutaj, nie powiem, że są nieograniczone, bo myślę, że nieograniczone możliwości są bardziej w Photoshopie, czy, czy w podobnych aplikacjach, ale Figma daje bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o, o pokombinowanie też właśnie od tej strony wizualnej. Właśnie to może takim pozytywnym akcentem na koniec. Piotrek komentuje, że to praca u podstaw. Uczysz dzieciaki Figmy, żeby grać w RPG, a później zostają designerami i łapią pracę. Więc brzmi to fantastycznie, prospołecznie. Dobrze. Dobry patent, to jest dobry patent. Słuchaj, dziękuję Ci, że przyszedłeś do nas i opowiedziałeś. Brzmi to zachęcająco. Muszę przyznać, że, że zastanowię się, czy nie przesiąść się z Mairo na, na Figma, bo te dodatkowe możliwości są naprawdę kuszące. Ja Ci dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i dziękuję za uwagę i za wszystkie pytania. Trzymajcie się.